ரஜினியை பற்றிய சில சுவாரஸ்யமான தகவல்கள் கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூருவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டு பனிரெண்டாம் தேதி என்று பிறந்த ரஜினிகாந்த் கருப்பு வெள்ளை கலர் த்ரீ டி மோசன் கேப்சரிங் போன்ற அனைத்து வகை தொழில்நுட்பங்கள் பயன்படுத்தப்பட்ட திரைப்படங்களிலும் நடித்த முதல் இந்திய நடிகர் ஆவார் திரைப்பட வாய்ப்புகளுக்காக தனது இருபத்தாறாவது வயதில் ரஜினிகாந்த் சென்னை வந்தார் ரஜினியின் உண்மை பெயர் சிவாஜி ராவ் கெய்வாட் என்பதாகும் இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன் சென்னையில் அவரின் பிறந்தநாள் கொண்டாட்டங்களை முடித்துவிட்டு வீடு திரும்பிய மூன்று ரசிகர்கள் விபத்தில் உயிரிழந்தனர் அதிலிருந்து ரஜினி தனது பிறந்த நாளை சென்னையில் கொண்டாடுவதில்லை ஐந்தாவது வயதில் தனது தாயை இழந்த ரஜினி ஆரம்ப காலத்தில் கர்நாடகாவில் பெங்களூர் பெங்களூரு போக்குவரத்து கழகத்தில் பேருந்து நடத்துனராக பணியாற்றினார் பண வசதி இல்லை அவரது தாய்மொழி மராத்தியாக இருந்தாலும் இதுவரை ஒரு மராத்தி படத்திலும் ரஜினிகாந்த் நடித்ததில்லை திரைத்துறையில் நுழைவதற்கு முன் கன்னடத்தில் பல்வேறு நாடக நிகழ்ச்சிகளில் நடித்துள்ளார் ரஜினி போதிய பண வசதி இல்லாததால் நடிப்பு பயில முடியாமல் இருந்த ரஜினியை மெட்ராஸ் பிலிம் இன்ட்ரடியூஸில் சேர்த்து உதவி செய்தவர் அவரது நெருங்கிய நண்பர் பகதூர் சிறிய கதாபாத்திரங்கள் நாடக நிகழ்ச்சி ஒன்றில் முதல் முறையாக ரஜினியை பார்த்த இயக்குனர் கே பாலச்சந்தர் அபூர்வ ராகங்கள் படத்தில் சிறிய கதாபாத்திரத்தில் அவரை நடிக்க வைத்தார் அபூர்வ ராகங்கள் படத்திற்கான நடிகர்கள் தேர்வில் கலந்து கொண்ட ரஜினிகாந்த் சிவாஜி கணேசனை போல நடித்து காண்பித்தார் தேம்பி அழுத ரஜினி கே பாலச்சந்தர் தான் தன்னுடைய வழிகாட்டி என அடிக்கடி கூறுவார் ரஜினி எனினும் அவரது பாணி மற்றும் சினிமா வாழ்க்கையை மாற்றியமைத்தது இயக்குனர் எஸ் பி முத்ராமன் நிம்மதியாக ஒரு கண்டக்டராக இருந்த சிவாஜி ராவை நீங்க தானே ரஜினிகாந்தாக ஆக்கி நீங்க திடீர் திடீர்னு வந்த புகழ் போதையை தாங்கிக்க கூடிய சக்தி எனக்கு இல்லை சார் என்று தேம்பி தேம்பி ஒரு குழந்தையைப் போல ரஜினி அழுததாக ஒரு முறை கே பி குறிப்பிட்டிருந்தார் அவர் ஒரு வைரம் எஸ் பி முத்துராமனின் இயக்கத்தில் இருபத்தைந்து படங்களில் நடித்துள்ள ரஜினி ரஜினி வைரம் என்றால் நானும் கே பியும் அவரை மிளிர செய்தோம் கே பி வைரத்தை கண்டுபிடித்தார் நான் அதனை மெருகேற்றினேன் என்று கூறியிருக்கிறார் எஸ் பி முத்துராமன் கே பாலச்சந்தர் இயக்கத்தில் ஏழு படங்கள் ரஜினி நடித்துள்ளார் கே பாலச்சந்தர் எனக்கு வழிகாட்டி மட்டுமல்ல அவர் என் தந்தையைப் போல என ரஜினி ஒரு முறை கூறியிருந்தார் என்னை திருத்தவும் கண்டிக்கவும் உரிமையுள்ள ஒரே இயக்குனர் நீங்குதான் என்றும் கே பியிடம் ரஜினிகாந்த் கூறியுள்ளார் அபூர்வ ராகங்கள் வெளியான அடுத்த ஆண்டே கன்னடத்தில் கத சங்கமா என்ற படத்தில் அவர் நடித்தார் தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் இந்தி வங்காளம் மற்றும் ஆங்கில மொழி படங்களில் ரஜினிகாந்த் நடித்துள்ளார் ஆங்கில படம் ரஜினி ஆங்கில மொழியில் நடித்த முதல் மற்றும் ஒரே படம் பிளட் ஸ்டோன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு வெளியானது அவர்கள் மற்றும் மூன்று முடிச்சு பதினாறு வயதினிலே படங்கள் தொடர்ந்து வில்லனாக நடித்த ரஜினி அப்போதே மக்கள் மனதில் இடம் பிடிக்க தொடங்கினார் கமலும் ரஜினியும் ஒன்றாக இணைந்து பனிரெண்டு படங்களில் நடித்துள்ளனர் அதில் ஒன்பது தமிழ் படங்கள் இரண்டு தெலுங்கு மற்றும் ஒரு இந்தி படம் ஆகும் இருவரும் இணைந்து நடித்த கடைசி படம் நினைத்தாலே இனிக்கும் முதன் முதலில் முழு கதாநாயகனாக ரஜினிகாந்த் அறிமுகமாகிய திரைப்படம் பாஸ்கர் இயக்கிய பைரவி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டாம் ஆண்டில் பாலிவுட்டில் அமிதாப் பச்சன் நடித்த பல கதாபாத்திரங்களை தமிழில் ரஜினிகாந்த் நடித்துள்ளார் ஸ்டைல் நடை உடை பாவனைகளிலே தீவிர ரசிகர்கள் கூட்டத்தை ரஜினி பெற்றார் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்த அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் நன்றி நீங்கள் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்ய தவறி இருந்தால் கீழே இருக்கும் ரெட் கலர் பட்டனை அழுத்தி இந்த சேனலை உடனே சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும்